നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സാണ് നേരെ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സാണ് ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറും രണ്ടാമത്തത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറും ബാലൻസ്ഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടാവും നേരം ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ കളക്ടർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം നേരം രണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ രണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ രണ്ട് കളക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ കളക്ടറിന് അക്രോസാണ് നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക ബാലൻസ്ഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കളക്ടർ എന്ന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക അൺബാലൻസ്ഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ രണ്ട് ആംപ്ലിഫയറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആദ്യം വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സർക്യൂട്ട് ആ ഈ ആ മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റ ഫോളോറാണ് അതിന് ശേഷം വരുന്നത് പുഷ്പുൾ ആംപ്ലിഫയറാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ അതിൽ ഇതിൽ എമിറ്റർ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററും രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് കോമൺ റെസിസ്റ്ററായിട്ടാണ് ഒരു എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അന്നേരം വി വൺ ആൻഡ് വി ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വി ഒ വൺ ആൻഡ് വി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വി ഒ വണ്ണും വി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ദെൻ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആർ ടു ഇൻപുട്ട്സ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരു കളക്ടർ റിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രത്യേകതകളെല്ലാം അറിയുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് കളക്ടർ റിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു എമിറ്റർ റിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എമിറ്റർ റിസ്റ്റർ സാധാരണ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാനുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൽ രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വി സി സി ആൻഡ് മൈനസ് വി സി സി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി ആൻഡ് മൈനസ് വി ഇ ആണ് എമിറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് വി ഇ ഇ എന്ന് പറയും അതുപോലെ കളക്ടറിലാണെങ്കിൽ അതിന് വി സി സി എന്നും പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നേരം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ രണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ കൊടുക്കുന്നത് നേരെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്നൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം നേരം ഏത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് അല്ലേ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് നേരം ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതെന്തായിരിക്കും വരിക ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടും ആ അത് സെയിം ഫേസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടിങ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ അതേ സിഗ്നൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നേരം അത് ആ രണ്ടിലും നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുക നേരം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് ദെൻ എമിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് കോമൺ ടു എ
അത് വി ടുലും അതിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരും വി വണ്ണിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും വി ടുലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരു നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം നേരം സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേസിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കലക്ടർ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു എമിറ്റർ ഒരു കോമൺ റിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് എമിറ്ററും കൂടി ജോയിൻറ്റ് ടുഗതർ ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് എമിറ്ററും കൂടി ഒന്നായിട്ടാക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സിൻസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാമെന്നായിരിക്കും വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാമെന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം വി വൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും അതിൻ്റെ ബേസ് കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബേസ് കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം അഗൈൻ കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇല്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെയുള്ള വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക ബേസ് ഐ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആ ആർ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇൻപുട്ട് ബേസ് കറൻറ്റ് കൂടും തോറും എന്താ ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ കറൻറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമുക്കറിയാം കളക്ടറിന് അക്രോസ് കളക്ടർ റെസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടും തോറും കളക്ടർ ടു എമിറ്റ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താ ചെയ്യുക കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലി ഫയറിൽ ബേസ് കറൻറ്റ് കൂടും നേരം കളക്ടർ കറൻറ്റ് കൂടും ദെൻ കളക്ട് ആസിക് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടും ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും എന്നാൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നേരം വൻ ഇൻ ബേസ് കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസസ് അല്ലേ നേരം സെയിം ഇതിൽ തന്നെ കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം നമുക്കറിയാം എമിറ്റർ കറൻറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് എമിറ്റർ കറ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എമിറ്റർ റെസിസ്റ്ററിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ ബേസ് കറൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഐ ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആർ ആർ ഇ കെക്രോസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആർ ഇ കെക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ എമിറ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം ഇതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ ഒരു ഡയോഡ് അല്ലേ ഡയോഡിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ കാതോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അന്നേരം ആനോഡിനേക്കാളും കാതോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ കറൻറ്റ് കൂടും തോറും ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് കൂടും ഡ്രോപ്പ് കൂടും തോറും ഇൻഎഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കറൻറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക ബേസ് കറൻറ്റ് കുറയും നേരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കളക്ടർ കറൻറ്റ് കുറയും ഇവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് കുറയും അതേസമയം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം ബേസ് കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം നമുക്കറിയാം ബേസ് കറൻറ്റിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് ഐ ഇ ഓൾസോ ഐ ഇ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഐ ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വി ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വി ആർ ഇ ഡ്രോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നേരം ഇവിടെയുള്ള ക്യൂ ടു നെക്രോസ് ക്യൂ ടുവിൽ വരുന്ന ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഡയോഡ് അതെന്തായിരിക്കും അതിൽ കാതോഡിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്
so the output voltage and the output voltage increase here and now let q2 in the output voltage increase here in the q1 in the output voltage decrease here in the so they are out of his and do and i come out of his i'm going to knock on the शरीर के अंदर संभव क्या नहीं चले आह हमारा इन बेस करंट इनपुट टेल बेस वन बेस करंट क्यू वन इंडे बेस करंट कोड़न दो औरों अंदर ये क्यू वन इंडे कोड़े ला कलेक्टर करंट कोड़ो सो कलेक्टर करंट कोड़ने रा बेस क्यू वन इंडे लला आउटपुट वोल्टेज नो ना कोरे आने ही ना दे अरे समय एमिटर ने क्रॉस ल अंदर ही हम कोड़े दल कोड़े दले रिवर्स पायस लेके वो ही करने को ना नाले बेस करंट दे करें बेस करंट दे करें ना रे आवडे इंदर इन्दर कलेक्टर करंट दे करें कलेक्टर रेस्टर ना क्रॉस अल्ला ड्रॉप करें कलेक्टर रेस्टर ना क्रॉस अल्ला ड्रॉप करें ना रे आउटपुट वोल्टेज इंग्रेसी इधर ना उड़ा संभव की Output 2 across Q2 अड़कनेरा there is a phase difference of 180 degree रंड रंड कलेक्टर लो अंदर डाउन अंदर रंड कलेक्टर लो कलेक्टर टर्मिनल लाला सिग्नल अड़कते हैं ना रंड लो अंदर डाउन फेस डिफरेंस तो हमको काना बैठो the differential amplification driven by considering the output in between the collector terminal of the transistor Q1 and Q2 नेरा इधले रंडे ट्रांसिस्टर के आउटपुट अड़ते टा आदि इंटर डिफरेंस आने आना है नेरे ओन्नीले अरे इंदर ने पॉजिटिव आवश्यकता लाना भेजना है क्योंकि मटेरियल इन्हें कितनी आवश्यकता है नेरे आदि इंटर डबल नमक के आउटपुट ले करता है नेरे डिफरेंशियल आमलिफायर ने गेन वाले रे कोड दले करता है ना ये बैलेंस